তো আমার বাড়িতে কিন্তু আমিও একজন ডাটা সায়েন্টিস্ট আমার তিনটা বাচ্চা ইনি হচ্ছেন সব থেকে ছোটজন সেই তিনজনের খাওয়া দাওয়া তারপরে ছোট দুইটা কখন দুধ খাই তারপরে তাদের কয়েকবার ডায়পার চেঞ্জ করতে হয় এগুলো অসংখ্য ডাটা নিয়ে আমাকে প্রত্যেকদিন কাজ করতে হয় আমরা যদি গোটা ওয়ার্ল্ডের পার্সপেকটিভ থেকে দেখি ডাটা সায়েন্টিস্টদের যে পরিমাণ ডিম্যান্ড সেই তুলনায় কিন্তু সাপ্লাই কিন্তু অনেক কম এটা আমার ফোন না এটা অবশ্য আমার মেয়ের ফোন এই যে মুঠোফোন স্মার্টফোন এটা দিয়ে আজকে আমরা আমাদের যোগাযোগ করছি এবং বলতে গেলে এক কথাই গোটা পৃথিবীর সাথে আমাদের যে যোগাযোগ আমাদের কাজে কর্মে সব কিছুর ক্ষেত্রে আমরা মুঠোফোন ব্যবহার করছি কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব ইটস পিওরলি ডিউ টু ডাটা ডাটার মাধ্যমে গোটা ওয়ার্ল্ড আজকে কানেক্টেড বর্তমান পৃথিবী এবং ভবিষ্যতের পৃথিবী হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ ডাটা নির্ভর আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা কাজে পড়ালেখা কাজে কর্মে যোগাযোগ ব্যবসা শিক্ষা চিকিৎসা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ডাটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে ডাটা আমাদের কাজকর্মে ইনফর্মড ডিসিশন নিতে সাহায্য করে সোশ্যাল মিডিয়ার বদলতে আমরা যে গোটা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছি কিন্তু যে সোশ্যাল মিডিয়া এর মূল চালিকা শক্তিটাই হচ্ছে ডাটা আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকশন রিয়াকশান টাচ প্রত্যেকটা ডাটা অসংখ্য ডাটা এই যে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোভাইডার এদেরকে সরবরাহ করছি এবং এর উপর বেস করে কিন্তু প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স প্রেসক্রিপ্ট অ্যানালিটিক্স বিভিন্ন ধরনের অ্যানালিটিক্স ইউজ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোভাইডাররা বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশান কন্টিনিউয়াসলি তারা থ্রো করছে এবং আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি ডাটা ব্যবহার করে চিকিৎসা বিজ্ঞান আরও উন্নত হচ্ছে চিকিৎসা সেবার উৎকর্ষ উন্নত মানের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে যেগুলো সব কিছুই সম্ভব হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ডাটা কালেক্ট করার পরে ডাটা ব্যবহার করে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হচ্ছে যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন প্রত্যেকটা কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে ওয়েলকাম টু টুডেস ভিডিও সো আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি ডাটা সায়েন্স নিয়ে ডাটা সায়েন্স আসলে কি ডাটা সায়েন্সে কি পড়ানো হয় ডাটা সায়েন্টিস্ট নামের এই যে একটা হাইপ আছে আজকালকার যুগে ডাটা সায়েন্টিস্টরা আসলে কি করে এবং কিভাবে ডাটা সায়েন্টিস্ট হওয়া যেতে পারে এবং কোথায় পড়া যেতে পারে বাংলাদেশে যদি আপনি ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে চান এগুলো সব কিছু বিষয় নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে ডিটেলস কথা বলবো ওকে সো প্রথমে একটু কথা বলা যাক যে ডেটা সায়েন্টিস্ট আসলে কে একটা উদাহরণ দিই মনে করেন আপনি পিজা অর্ডার দিয়েছেন পিজা ডেলিভারি বয় পিজা ডেলিভার করেছে আপনার কাছে এখন এই পিজাটা খেতে হবে এই পিজাটাকে কয় ভাগে ভাগ করে খাবেন দুই ভাগে চার ভাগে না আট ভাগে এটাও কিন্তু একটা ডাটা না এটা জানার জন্য অবশ্য সায়েন্টিস্ট হওয়ার দরকার নেই কিন্তু ডাটা সায়েন্টিস্ট হচ্ছে খুব স্মার্ট একটু নার্ডি টাইপের মানুষ যারা আজকের দিনে ডাটা রিলেটেড সম্পূর্ণ নলেজ আছে এবং ডাটা সায়েন্টিস্টদের মূলত চারটা এরিয়াতে তাদের নলেজ সব থেকে ইম্পর্টেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স কম্পিউটার প্রোগ্রামিং মেশিন লার্নিং এবং ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং সো ডাটা সায়েন্টিস্টদের কাজের যে পরিব্যাপ্তি সেটা অনেক ভাস্ট এবং ওয়াইড ডাটা সায়েন্টিস্টরা সিম্পল ডাটা প্রিপারেশন থেকে শুরু করে ডাটা মডেলিং ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন এবং সেই ডাটা ব্যবহার করে কিভাবে হাই লেভেলের অ্যাডভান্স প্রোগ্রাম তৈরি করা থেকে শুরু করে অ্যানালিটিক্স তৈরি করা থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায় যেগুলোর মাধ্যমে একটা অর্গানাইজেশন বিভিন্ন ধরনের ইনফর্ম ডিসিশন নিতে পারে সেগুলো নিয়ে তারা কাজ করে সো স্বাভাবিকভাবে তোমরা যারা ডাটা সায়েন্স নিয়ে পড়ালেখা করতে চাও তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে আচ্ছা ডাটা সায়েন্সে আসলে মেনলি কী কী ধরনের কোর্স পড়ানো হয় ডাটা সায়েন্সে অসংখ্য ইন্টারেস্টিং সব কোর্স পড়ানো হয় তবে মেইন যে কোর্সগুলো পড়ানো হয় তার মধ্যে প্রথমে আসবে হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স সো স্ট্যাটিস্টিক্স বা পরিসংখ্যান যার মাধ্যমে সংখ্যা বা উপাত্ত সম্পর্কে খুব বেসিক নলেজ তোমাকে ডেভেলপ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাউন্ডেশনাল নলেজ এর পরবর্তীতে তোমাকে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে এবং আজকালকার দিনের সব থেকে পপুলার যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আছে লাইক আর পাইথন সি প্লাস জাভা এই ধরনের বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো জানতে হবে যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা বিভিন্ন ডেটাকে কি করে ম্যানিপুলেট করা যায় সেগুলো শিখবে মেশিন লার্নিং হচ্ছে আর একটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এরিয়া যেটা ডাটা সায়েন্টিস্টদেরকে অবশ্যই জানতে হয় সো মেশিন লার্নিং হচ্ছে সিম্পলি গুড যে একটা মেশিনকে একটা কম্পিউটারকে কি করে ট্রেন করানো যায় টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডাটা টু রেকগনাইজ ডাটা এবং সেই ডাটাকে ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের ডিসিশন মেকিংয়ে সাহায্য করা ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে গেলে তোমাকে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং শিখতে হবে এটাও হচ্ছে আর একটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এরিয়া ডাটা সায়েন্সের আর একটা খুবই এক্সাইটিং আর একটা এরিয়া হচ্ছে যে ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন অর্থাৎ অসংখ্য ডাটা বা উপাত্ত সেটাকে খুব সুন্দর করে ভিজুয়ালি কী করে প্রেজেন্ট করা যায় এবং সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করা যায় এই জন্য ডাটাটাকে নাইসলি ভিজুয়ালাইজ
আচ্ছা এবার একটু কথা বলা যায় যে বাংলাদেশে ঠিক কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে ডাটা সায়েন্স পড়ানো হচ্ছে বা কোথায় পড়া যেতে পারে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে বাংলাদেশে সেগুলো অবভিয়াসলি ডাটা সায়েন্স পড়ার জন্য ভেরি গুড প্লেস লাইক বুয়েট রুয়েট টুয়েট কুয়েট এগুলো তো আছেই বাট এছাড়াও বেশ কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে বাংলাদেশে যারা খুব ফোকাস ডেডিকেটেড ডাটা সায়েন্স রিলেটেড কোর্স ইন্ট্রোডিউস করেছে বেসড অন মাই ডাটা যা আমি পেয়েছি কারেন্টলি বাংলাদেশে যে কয়েকটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে যারা বিএসসি ইন ডাটা সায়েন্স অফার করছে তার মধ্যে আছে ইউআইইউ এআইইউবি ইউনিভার্সিটি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ডেফোডিল ইউনিভার্সিটি তবে এছাড়াও কিন্তু নর্থ সাউথ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি বা আরও প্রমিনেন্ট যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তারাও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স অফার করছে উইথ দ্য মেজর ইন ডাটা সায়েন্স এস ওয়েল সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে রেকমেন্ড করবো যে একটু রিসার্চ করে আইডেন্টিফাই করার জন্য যে কোন ইউনিভার্সিটি কোন কোর্সটা তোমার জন্য রাইট ফিট হবে কারণ এর মধ্যে বাজেট আছে লোকেশন এ ধরনের অনেক ফ্যাক্টর আছে সো বেসড অন দ্যাট কোনটা তোমার জন্য সব থেকে উপযোগী সেটা তোমাকে বাঁচাই করতে হবে তবে ডাটা সায়েন্স পড়ার জন্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করার জন্য কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া আমি বলবো এই কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া তোমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রথমত আমি বলবো যে ইউনিভার্সিটি যে কারিকুলাম এটা একটু ভালো করে পড়ার জন্য কারণ কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যাদের কারিকুলাম কিন্তু এখনও এতটা আপডেটেড না সো কোন ইউনিভার্সিটি ডাটা সায়েন্সের যে কোর্স সেটা সব থেকে আপডেটেড সেটা তোমাদেরকে একটু সার্চ করতে হবে দ্বিতীয় যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে আমি বলবো যে ফ্যাকাল্টি লিস্ট এটা খুব ভালো করে তোমাদেরকে দেখতে হবে যে ডাটা সায়েন্স রিলেটেড নলেজ বল এনা ফ্যাকাল্টি আছে কিনা এই ইউনিভার্সিটিতে এটা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে গেলেই পাবে কারণ এই ফ্যাকাল্টিরাই তোমাদেরকে এই কোর্সটা পড়াবে সুতরাং কোয়ালিফাইড একাডেমিক্স আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট তৃতীয় যে ফ্যাক্টার সেটা হচ্ছে যে ফ্যাসিলিটিস কেমন আছে সেই ইউনিভার্সিটিতে ডেডিকেটেড কম্পিউটার ল্যাব আছে কিনা রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে কিনা ডাটা সায়েন্স রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের যে সফটওয়্যার সেগুলোতে অ্যাক্সেস আছে কিনা এগুলো একটু খোঁজ নিতে হবে তোমাদেরকে আর একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে যে ইন্টার্নশিপ এবং প্লেসমেন্ট অপরচুনিটি আছে কিনা কারণ পড়ালেখা শেষ করার পরে তোমাদের ইন্ডাস্ট্রির সাথে কানেকশন বিল্ড আপ করার জন্য ইউনিভার্সিটি কতটা সাহায্য করবে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের আর একটা বিষয় যেটা আমার কাছে মনে হয় এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এটা হচ্ছে যে অ্যালুমনাই নেটওয়ার্ক একটা ইউনিভার্সিটির একটা স্ট্রং অ্যালুমনাই নেটওয়ার্ক কিন্তু স্টুডেন্টদেরকে খুব সাহায্য করে স্ট্রং অ্যালুমনাই নেটওয়ার্ক থাকলে সেই অ্যালুমনাই নেটওয়ার্ক স্টুডেন্টদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারে সো ইউনিভার্সিটির যে অ্যালুমনাই নেটওয়ার্ক সেটাও আমি তোমাদের বলবো যে একটু সার্চ করার জন্য সেই ধরনের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া তারপরে তোমার বাজেট তোমার যে রিকোয়ারমেন্ট এবং তোমার ভবিষ্যতের ফোকাস বা গোলটা কি সেগুলো সব কিছুর উপর বেস করে আই উড রেকমেন্ড ইউ যে তোমার জন্য যেটা রাইট ইউনিভার্সিটি সেটা খুঁজে বের করতে স্বাভাবিকভাবে তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে বাংলাদেশে কি ডাটা সায়েন্টিস্ট এটার জন্য কি এন অফ জব আছে কি না ওয়াল দ্যাটস এ রিয়েলি গুড কোয়েশ্চেন টু ডিসকাস কারণ বাংলাদেশে কিন্তু কোর ডাটা রিলেটেড কাজ এখন একটু এমার্জিং কারণ বাংলাদেশের যে লোকাল যে কংগ্রোমারেট এরা এখনও ডাটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং বা পিওরলি ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যানালিটিক্স ড্রিভেন বিজনেস এই এরিয়াগুলোতে এখনও কিন্তু এতটা অ্যাডভান্সড হয়নি বাট ইয়াস বাংলাদেশে অনেক ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন কাজ করছে এখন এম এনসিজ আছে যারা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিজিটাল মার্কেটিং ডাটা ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং নিয়ে কাজ করছে এবং বাংলাদেশে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্টার্ট আপ আছে যারা কিন্তু এখন প্রচুর ডাটা কনজিউমার ডাটা নিয়ে কাজ করছে সেইগুলোতে কিন্তু ডাটা রিলেটেড প্রফেশনালদের অনেক প্রয়োজন আছে সো এই মুহূর্তে যদি আমরা দেখি বাংলাদেশের কনটেক্সটে ডাটা সায়েন্স রিলেটেড সব থেকে রেলিভেন্ট যে জব সেগুলো হচ্ছে যেমন ডাটা অ্যানালিস্ট মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার ডাটা ইঞ্জিনিয়ার ডাটা আর্কিটেক্ট এই ধরনের বিভিন্ন জব বাংলাদেশে এখন আছে এবং এটাও তোমাদের মাথা রাখতে হবে যে ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি যে আজকালকার দিনে এ ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে ডাটা সায়েন্টিস্ট হলে কিন্তু ইউ ক্যান বি এমপ্লয়েবল বাই ওভারসিজ কোম্পানিজ বাংলাদেশে বসে বসেই কিন্তু তুমি ওভারসিজ যে কোনো কোম্পানির হয়েও কাজ করতে পারো এই ধরনের অনেক সুযোগ তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে আমরা যদি গোটা ওয়ার্ল্ডের পার্সপেকটিভ থেকে দেখি ডাটা সায়েন্টিস্টদের যে পরিমাণ ডিম্যান্ড সেই তুলনায় কিন্তু সাপ্লাই কিন্তু অনেক কম সো এটা হচ্ছে একটা গ্রেট অপরচুনিটি যে তোমরা কিন্তু ইভেন বাংলাদেশে বসেও অনলাইনে ভার্চুয়ালি বিদেশি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনেও কাজ করতে পারবে এই ধরনের অনেক অর্গানাইজেশন আছে তারা কিন্তু রিমোট ডাটা সায়েন্টিস্টও খুঁজছে সেটাও আর একটা গ্রেট অপরচুনিটি অ্যাজ এ হোল ডাটা সায়েন্টিস্ট হলে তোমার কাজের যে এবং জব প্রসপেক্ট ইটস ভেরি হাই ওকে সো আই হোপ দিস ভিডিও গিভস ইউ সাম বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অবাউট যে ডাটা সায়েন্স কি ডাটা সায়েন্টিস্ট হতে গেলে কী কী পড়ালেখা করতে হবে এবং কোথায় পড়া যেতে পারে সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন